由大鹏指导，苏彪、大鹏编剧，陈芷溪担任总制片人，黄渤、王一博领衔主演，刘敏涛、岳云鹏、小沈阳主演，张子贤、宋祖儿、蒋龙特别出演，卡斯百、王菲菲、张海宇联合主演，廖博、王海、乔治、杨小健、周森林、门少卿、张映晨、韩默特邀主演。张佑伟友情出演的电影热烈发布，陈硕的硕是闪烁的硕，王一博特辑展示出酷盖王一博极具反差的一面。戏外，他活泼有趣，让人感受到青春的热烈气息。戏内，他努力调整状态，认真揣摩角色，抱着严谨的态度对待角色，力求更好呈现出追梦少年陈硕内敛而有任静儿的性格。一博多面精彩演绎，用心诠释，尽心表达。最新释出的陈硕的硕是闪烁的硕，王一博特辑中，王一博阐述了自己对于陈硕这个人物的理解。他说：“我觉得陈硕是一个特别单纯又执着的人，是一个挺让人心疼的角色。”王一博用心揣摩陈硕的内心，用其深刻的理解，表达了陈硕这个追梦少年对于梦想最质朴的内心和最纯粹的热爱。就连大鹏导演都不禁感叹道。其实最一开始，敏涛姐和陈硕他们两个母子拍的第一场对手戏，事实上是电影当中，他妈妈为了他登上舞台去演唱张三的歌，那会前面的戏还没有拍。但是陈硕拍那场戏的时候，哭戏是一遍过的，这个是让我很震惊的。他自己已经有非常深刻的理解。演员黄渤也表达了自己对于演员王一博的认可，现场他愿意很努力的让自己进入到表演状态中。王一博用自己的努力和理解，深刻演绎了少年陈硕，收获了其余主创的认可。在这个充满友爱与欢乐的剧组中，王一博也展现出了他除了酷盖的另一面。大鹏导演表示：“你看王一博是那样的，其实他是很爱笑的，他就是不好意思笑。”特辑也呈现了王一博在剧组中的欢乐时光，他开朗的个性和笑容洋溢的脸庞，为整个剧组注入新的活力。演员刘敏涛形容王一博：“我觉得小博是一个更有内秀的孩子。”舞者王海也表示：“他性格很好，是个很好接触的人，认真努力又快乐，这是属于演员王一博的热烈，竭尽所能至热爱，勇于探索，不断尝试。”对于为什么选择王一博出演陈硕，大鹏导演回答道：“采访了很多 B boy， 如果找一个人演 B boy 的话，你们觉得这个人应该是谁啊？”没有别的答案，就都是王一博。在拍摄丁磊与陈硕吃烧烤的那段戏时，对处于被动方的王一博而言，那场戏是一个挑战。但是演员王一博努力尝试着，并不断与导演进行沟通，找寻角色的感觉，感受角色内心的想法，并且王一博也表达了自己对于角色演绎的不同理解：哭还是不哭，崩溃还是不能崩溃，怎样全是崩溃。正因为王一博自身对于热爱的不断坚守与坚持，让他与陈硕有着强烈的共鸣与深深的情感连结，完美表达了陈硕的内心，塑造出了一个鲜活的追梦少年。电影《热烈》作为第二十五届上海国际电影节闭幕影片，在展映中点燃现场的气氛，口碑持续在线，收获了许多关注。这部电影将会为观众们呈现出充满青春与热血的追梦之旅。竭尽所能，为了热爱的追梦少年，终将燃烧剩下的激情，点燃剩下的热情火焰，肆意狂奔，肆意热爱。七月二十八日，电影《热烈》全国上映，燃一下。王一博，别说话，多跳舞吧。喜欢的女孩排成排，岂止一个送。祖儿，还有万千少女呢。喜欢王一博的人，自然会被他的街舞所吸引，这次也不例外。在电影《热烈》中。王一博饰演的陈硕，不但可以呈现小人物的追梦历程，还有收获纯情爱情的美好。这部剧走的就是物料放不停，有笑点，有泪点，有尬点，也有甜点。戏里戏外，傻傻分不清。王一博跟陈硕，你们俩人有所不同，却有类似同一个人。王一博宋祖儿的尬聊，告诉我们直男恋爱主打一个少说话多跳舞。聊天小能手，王一博可谓是把宋祖儿拿捏到位了，给你一个甜甜的微笑，让你对我有感觉。开口一句话，送你千里之外，随便跳个舞，轻松搞定女朋友。都知道王一博说话，基本上一开口就会让人无言以对，不知道如何接下一句。
。这种能力也是没有几个人可以做到的。在画报小能手宋祖儿这里，我们可是见识到了。戏外，王一博对宋祖儿说：“你是我见过画很多的女生，你家人没嫌你烦吗？”戏里呢，王一博的陈硕对着祖儿主动要微信，一句我给你推荐一个公众号，里面有很多街舞知识，你可以学习。顺带着送上一句加油。看到陈硕戴着头盔，以为是头部受伤，结果换来的是毛囊的问题。陈硕是为了保护毛囊，可是反问祖儿毛囊还好吗？问一个女孩这种问题，是不是有种被冒犯的感觉？还好是左儿，换成别人，我立马扭头回家了。这个恋爱谈的，有种说不出的哑巴吃黄连，有苦说不出。虽然人家硕硕聊天不行，可是，一跳舞，魅力无限，这就是一种吸引。帅哥的事，我们看了都想说，有颜值有实力，自然不需要多说话。开口尬聊的结果，就是差点有女朋友了。不说话，只跳舞，妥妥的有女朋友的。这就是跳舞好看的男生自身带有的魅力光环。这次人家陈硕可是对祖儿一见倾心的，虽然开口让人无言以对，可是那纯情小奶狗的眼神告诉我们，他们的故事结果是美好的。毕竟祖儿中意的是陈硕，再加上还喜欢街舞，自然女追男隔层纱。你哪怕直男属性，可是我乐意啊，主动要微信，你一句话对的祖儿一头雾水，可是依旧会释放微笑。一句加油，就是敲到好处的表达。别说跳舞，就是果断拿捏住了左儿。这次人家带着左儿在地铁里展现魅力，会带着左儿在练习舞蹈的地方谈梦想，在干事业上的陈硕清晰有逻辑，可是，在恋爱的路上确实有点缺根筋。如果来个中和，还是想说，别说话，多跳舞。王一博如此，陈硕亦如此。跳舞的男生都是吃过苦的，他们都是饱经风霜过的，所以懂得珍惜的。不知道为何，虽然看热烈的花絮放了这么多，你会笑到不能自己，可是还是对戏里戏外的这一对小年轻的恋爱有点期待。大鹏是一个有着多重身份的人，他是演员、主持人、导演，他也是一个有着梦想和故事的人。他从小就喜欢音乐和舞蹈。他曾经在街头卖唱，他也曾经在电视上展现过自己的歌舞才华。他用自己的努力和才华走出了一条属于自己的道路，而这部《热烈》就是大鹏对自己的一种回望和致敬。这是一部关于街舞的电影，也是一部关于梦想的电影。这是大鹏继《肩并侠》《缝纫机乐队》《吉祥如意》之后第四部指导的电影。从最初的喜剧，到后来的音乐，再到现在的舞蹈。大鹏的导演水平在不断的进步和突破。这部电影讲述了一个卖艺少年为了给父亲治病，参加了全国街舞大赛的故事。在这个过程中，他遇到了各种挑战和困难，也结识了一群志同道合的朋友。他们用自己的热情和才华，在舞台上展现了自己的风采和魅力。这部电影的主角是王一博和黄渤。王一博饰演卖艺少年小宝，黄渤饰演街舞老炮老宝。两人虽然同姓同名，但却是不同时代的街舞人。老宝曾经是街舞界的传奇人物，但因为受伤而退隐江湖。小宝则是一个有着天赋和潜力的新星,星，但因为家庭贫困而无法实现自己的梦想。两人在偶然的机会下相识，并成为了师徒和朋友。老宝用自己的经验和智慧帮助小宝成长和进步。小宝用自己的勇气和坚持激发了老宝的斗志和热情。除了王一博和黄渤之外，这部电影还有很多其他的亮点，比如岳云鹏、小沈阳、蒋龙等喜剧明星的客串，为电影增添了不少笑料和趣味；比如夜莺、小海等街舞达人的加盟，为电影提供了专业和精彩的舞蹈表演。比如大鹏本人也在电影中亮相，与王一博、黄渤等人同台飙戏，展现了自己的歌舞实力